अगर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है एक साइंटिफिक स्टडी है सो इन एवरी साइंस देर आर अप्रोचेस लेट्स लुक एट द अप्रोचेस इन क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी फर्स्ट वी लुक एट द नेचुरल साइंस अप्रोच एंड सोशल साइंस अप्रोच नेचुरल साइंस इज एन एवोल्यूशनरी अप्रोच बेसिकली बायोलॉजिकल रियलिटीज फैक्ट्स एंड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है पर्सन इज बॉर्न एंड द पर्सन एज अ बॉडी एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव दे हैव टू फीड दे हैव टू मैरी दे हैव टू हैव चिल्ड्रन दे हैव टू ग्रो फूड दे हैव टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व फ्राम हीट एंड इंजरी एंड टेम्परेचर एंड कोल्ड एंड डेंजर एंड एनिमी दोज आर बेसिकली ऑल नेचुरल इंस्टिंग्स विच इवन एनिमल्स है so evolutionary and natural science approach looks at the biological side of human beings and it believes that the natural laws and the biological laws are enough to explain human behavior for example in evolutionary approach whenever we help someone or give to someone or sacrifice our comfort our money and even our life for someone it is a blood relative so i'll do it for my child my mother will do it for me that's a universal across cultures that's why they say human being biologically are programmed to love their children their offspring and because the offspring is going to live and carry on the name uh, carry on the genes of the family and that's an evolutionary thing all animals protect their young their children the general biological laws also are perfectly fitted to our survival culture is just a form of existence which provides for human needs and what are other needs and goals for example to have money to have a good dress to have a home to have love and belonging to look nice to others uh, to achieve to educate oneself so um culture just ensures that these things are fulfilled evolutionary approach ye bhi kehta hai ki primary goal insano ka jo hai wo zinda rehna hai survive karna hai human need hai food ki aur uske resources ki to aapko khet chahiye aapko pani chahiye aapko khuraak ugani hai aur jab society aage tarakki karti gayi to paise ki zarurat bane aur paise se aage phir paisa bhi ab card mein convert ho gaya check mein convert ho gaya so ये सब कुछ जिंदा रहने के लिए है सिर्फ और ज़रूरतें पूरी करने के लिए है फैमिली बनती है लोग मरते हैं पैदा होते हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं ऑल दैट सो ये जो एक सिस्टम है नेचुरल सर्वाइवल का वो कल्चर को भी सीखे साथ जोड़ के देखते हैं जानवर भी ये करते हैं कि दर्द से बचे इंसान भी ये करते हैं कोई भी चीज़ हमारी खुशी को हमारी वेलबींग well को हमारी सेहत को हमारी ज़िंदगी को खतरे में डालती है या थ्रेटन करती है तो उसको हम एवॉइड करते हैं इतना सा कीड़ा भी अगर आप देखें तो उसको आवाज आती है या उसके आगे कोई खड़ा होता है तो वो दौड़ता है चुपता है सो दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा जो ताकतवर होगा वो बच जाएगा चार्ल्स डार्विन ने बहुत पहले कहा था सारी बातें चार्ल्स डार्विन की हम आज की दुनिया में नहीं मानते लेकिन जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है दैट हैज बीन ऑब्जर्व ओवर द हिस्ट्री अगेन एंड अगेन फिर सोशल साइंस की अप्रोच है वो ब्रॉड सोशल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करती है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स uh, को और फिर इंडिविजुअल्स के जरिए उस पूरी सोसाइटी को या सोसाइटी के जरिए इंडिविजुअल को ह्यूमन बिहेवियर को कल्चरल कॉन्टेक्स में समझने के लिए ये जो सोशल साइंस अप्रोच है जो सोशल स्ट्रक्चर्स देखती है फैमिली है स्कूल है सोसाइटी है मॉस्क है चर्च है नेबरहुड है हमसाइगी है शहर हैं गांव हैं मुल्क हैं ये सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जब मुल्क कहते हैं आपको समझ आ जाता है कि उसमें बहुत से शहर होंगे सोसाइटी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से अलग एक एंटिटी है एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्टिवली जो भी कुछ मेरा फीलिंग हो मेरा एक्सपीरियंस हो और ये जो पर्टिकुलर सोशल फोर्सेज हैं ये हमारे बिहेवियर को और बड़े बड़े ग्रुप्स को शेप करती हैं हर इंसान सोसाइटी में एडजस्ट करता है उसके हिसाब से डेवलप करता है अगर आपके यहाँ तंग माहौल है और आप पहाड़ों में नहीं हैं बल्कि सहरा में हैं तो वो एक पूरा 
सिस्टम वहाँ पे रहने का और तरह बन जाएगा लार्जर प्रेशर ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स पे असर होते हैं सो so, कल्चर जो है वो इंसान की एक्टिविटी की प्रोडक्ट भी है और इंसान की एक्टिविटी को बनाता भी है